E aí, você gostou do resultado dessa câmera escura? Então eu vou te mostrar nesse vídeo como foi o tutorial de construção dela. Primeiro você vai precisar de uma lata, e pode ser essas de leite mesmo. Um pedaço de papel vegetal, a tampa da lata para prender o papel vegetal na lata, um prego para poder fazer o furo por onde vai entrar a luz e um martelo. Você também vai precisar de uma régua e uma canetinha, de tesoura e estilete, de fita crepe, um papel cartão preto, que é melhor que a cartolina porque é muito mole. E para melhorar o efeito, eu também utilizei um spray preto fosco. Para fazer a construção, primeiro a gente tem que encontrar qual é o centro da base da lata, utilizando uma régua e fazendo a marcação com a canetinha. Depois a gente faz a furação. Caso você queira que entre bastante claridade para projetar a imagem na sua câmera escura, então você vai fazer um buraco maior. Mas se caso você quiser maior definição para a resolução da sua imagem, maior nitidez, então é melhor utilizar um prego pequeno. Antes de pintar a lata, sempre é bom dar uma lixada para que a tinta tenha maior aderência. E a vantagem de pintar a lata por dentro é que algumas vezes a luz que vem de fora pode entrar e ficar refletindo dentro da lata, atrapalhando a visualização da imagem que é projetada no papel vegetal. Aqui eu vou fazer um recorte na tampa da lata para que ela possa fixar melhor o papel vegetal, mas você também pode utilizar a própria fita crepe. Então eu vou tirar as sobras do papel vegetal com a tesoura e o papel cartão tem que ficar com a parte preta para o lado de dentro, porque essa cor também vai ajudar a absorver mais a luz que queira ficar refletindo ali dentro, atrapalhando a nossa visualização. Aqui eu utilizei uma tira de elástico de câmara de bicicleta para poder fixar melhor o papel cartão na minha lata. Mas não tem essa necessidade, você pode utilizar também a fita crepe. E pegando essa câmara escura para olhar através da janela de casa, então você pode perceber que essa imagem projetada no papel vegetal tem uma característica de estar invertida na vertical e também invertida na horizontal. Mas como assim, Cobax? Por que, que isso acontece? Então eu vou desmontar a minha câmera escura para que você possa entender o que está acontecendo. É por meio desse buraquinho que eu fiz com prego que a imagem vai ficar formada aqui no papel vegetal. E essa imagem vai ficar invertida porque toda a luz que estiver vindo de cima vai passar pelo buraco e vai chegar aqui na parte de baixo do papel vegetal. Enquanto que toda a luz que vier de baixo vai passar pelo buraco e ficar projetada aqui, na parte de cima do papel vegetal. Enquanto que a luz que vier da direita, ela vai cruzar pelo buraco e vai chegar na esquerda, e a luz que vier da esquerda vai entrar no buraco e vai ficar projetada na direita. E é por isso que a gente vê essa inversão tanto na vertical quanto na horizontal. E é por isso que esse experimento costuma ser utilizado como uma verificação experimental do princípio de propagação retilínea da luz. Entendi, mas para que serve isso? A gente pode utilizar a câmera escura para poder determinar qual é a distância que a gente está até um prédio, por exemplo, ou mesmo qual é a altura desse prédio. Só que para fazer isso, você vai precisar quadricular esse papel vegetal, tanto na horizontal quanto na vertical, de 1 um em 1 um centímetro. E para fazer esses traços, você pode utilizar uma canetinha preta. Então imagina que você está aqui olhando para a sua câmera escura, e aqui está o orifício dela. Então, e você quer enxergar essa árvore por meio da câmara escura. Essa árvore vai emitir raios de luz de todos os pontos dela para todas as direções. E alguns desses raios vão entrar pela câmara escura. Eu vou escolher um raio de luz que sai aqui da extremidade superior da minha árvore e que chega até a parte de baixo da câmara escura. E também vou escolher um raio de luz que sai aqui da base da minha árvore vai passar pelo orifício da câmara escura até chegar no papel vegetal. Se a gente considerar que a altura dessa árvore ela é paralela à altura da imagem projetada aqui no fundo da câmara escura, a gente pode considerar que esses dois triângulos são semelhantes. Então a gente pode aplicar uma regra de proporção. Por exemplo, vamos supor que a minha lata tenha 12 centímetros e essa imagem Ficou formada aqui com aproximadamente 6 centímetros. Isso significa que se eu tiver essa distância da minha câmara escura até a árvore, e essa distância for, por exemplo, 10 metros, 
Então eu consigo estimar qual que deve ser o valor da altura dessa árvore X. E aí eu poderia aplicar uma semelhança de triângulos nesse caso. Por exemplo, 6 dividido por 12 vai ser igual a X dividido por 10. E resolvendo essa conta, a gente tem o que então? 10 vezes 6 dá 60, dividido por 12 dá 5. Então o nosso X vai ser, se aqui eu tenho centímetro e centímetro, então aqui eu tenho metro e metro. Então eu vou ter 60 dividido por 12, 5 metros. Eu nem precisava aplicar essa regra de 3 ou essa proporção, porque na verdade, se eu sei que a altura da minha imagem é metade do tamanho dessa distância, então essa altura da árvore real também vai ser metade dessa distância, portanto 5 metros. E a última dica para você é que quando a gente utiliza a câmera escura, muitas vezes pode ser que está entrando muita luz atrapalhando a nossa visualização da projeção da imagem no papel vegetal. Nesse caso, uma coisa que você pode fazer é aquilo que os fotógrafos antigamente faziam para poder visualizar melhor as fotos. Eles colocavam uma blusa ou um pano mais escuro para poder enxergar a projeção da imagem com mais nitidez, sem interferência da luz de fora. E se você gostou de vídeos como esse, faça sua inscrição no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Falou!